Dat een groot deel van de gedwongen afvoer afkomstig is uit de transitieperiode wist u waarschijnlijk al. Maar wist u ook dat het transitiemanagement al begint bij de conditiebeheersing in de voorafgaande lactatie? Als de lactatie ten einde loopt, is het belangrijk dat de dieren in een goede conditie zijn. Toename of afname van de conditie tijdens de transitie brengt risico's met zich mee voor de vruchtbaarheid en de gezondheid, zoals de uiergezondheid en de klauwgezondheid. De beheersing van de conditie is een samenspel van de tussenkalftijd en de melkproductie. Is de productie aan het einde van de lactatie erg laag, dan is de kans op vervetten groot. U kunt dan overwegen om de koe wat eerder droog te zetten. De mogelijke problemen door vervetting kosten u meer geld dan de gemiste melk. Heeft u veel koeien die aan het einde van de lactatie te weinig produceren en vervetten, ga dan na of de tussenkalftijd niet verkort kan worden. Kijk ook goed naar het ransoen. Wanneer ze einde lactatie te weinig eiwit krijgen, zullen ze sneller dalen in de melk en gaan vervetten. Dit gebeurt als de eiwitrijke brok wordt afgebouwd en het basisransoen te weinig eiwit bevat. Als de melkproductie eenmaal is gedaald, kunt u niet meer corrigeren. Heeft de koe aan het einde van lactatie nog een hoge productie, dan moet u haar geforceerd droog zetten. Het beste is dan een paar overgangsdagen in te bouwen om de productie te verlagen. U kunt het rantsoen dan verschralen, maar sla nooit melkbeurten over. Probeer de melkgift tijdig af te bouwen tot minder dan 15 liter. Bij een hogere melkgift neemt de kans op uierontsteking toe tijdens de droogstand. Het kost een koe veel energie om de restmelk in de uier weer af te breken als ze niet gemolken wordt. Heeft u veel koeien met een hoge productie aan het einde, zoek dan naar een juiste combinatie van tussenkalftijd en voeding om de koe op het juiste moment verantwoord droog te kunnen zetten. Dit is vaak het geval bij TMR. De transitieperiode begint dus al in de voorafgaande lactatie. Stuur dus op tijd bij naar een conditie van 3 tot 3,5 en een passende melkgift. Hiermee is de eerste stap gezet naar een soepel verlopende transitie en naar een duurzame melkveestapel.